Det er en uh, fantastisk uh, fortælling, uh, Emily. Og så uh, til dig, uh, Pernille. Du sidder jo i London lige nu. Du er jo også som nogen et kæmpe forbillede for rigtig, rigtig mange uh, piger. Ikke bare i Danmark, men i hele verden, som en af uh, verdens bedste fodboldspillere. Hvor bevidst er du om at være et godt forbillede? Uh, jo, men altså, det, der, det er der noget, jeg tænker på. Uh, jeg tænker på at bruge min platform og uh, jamen, gå ind i de debatter, der er omkring uh, ting, som gør verden et bedre sted. Og ja, yeah, så handler det jo bare om, at, at jeg mig selv og, og et forbillede ude på banen er. Ja, Fie Pernille, du går jo også ind i mange øh, politiske sager. Du engagerer dig rigtig meget i blandt andet øh, ligestilling mellem øh, mandlige og kvindelige øh, fodboldspillere. Jeg kan ikke lade være med at tænke, øh, nogle gange kunne det så ikke øh, være nemmere bare at lade være. Hvad er det, der ligger der så meget på sinde? Øhm, jo, det kunne det måske, men, men jeg føler lidt, at for at der skal komme en ændring, så er der nogen, der bliver nødt til at, at speak op, altså at sige sin mening, og hvis der ikke, hvis der ikke er nogen, der gør noget aktivt, så, så tror jeg, at det tager længere tid, før der sker ændringer. Og en, som også prøver at gøre en øh, forskel, det er dig, Cecilie. Du har haft en forrygende cykelsæson, men alligevel så har du faktisk også et stykke tid kæmpet for, at I kvinder kunne få nogle øh, hårde cykelløb. Hvorfor egentlig? Åh, oh, altså fordi at jeg synes, at vi øh, sagtens kan, altså at øh, vi sagtens skal køre, jeg synes ikke, at vi nødvendigvis behøver at køre lige så langt, men at vi også skal få det her ekstraordinære ved cykelløbende, således at alt medieopmærksomheden ikke kun er på herrene, så de tror, at ej, de der kvinder, de kan da ikke finde ud af at cykle. Altså, og selvfølgelig kan vi det, selvfølgelig kan vi også køre på over en stejl stigning, eller selvfølgelig kan vi køre ud i ørkenen. Øh, så det, det synes jeg, øh, at vi fortjener, at vi kan. Vi vil gerne have mere sidevind. Ja, men vi kan det hele, både <laughs> ja. op og bakke og i tidvand. <laughs> Lige præcis. Men når du så bruger din stemme, hvad bliver du så mødt med? Åh, oh, altså jeg synes, at øh, folk de har en kæmpe respekt, og, og synes, at det er pisse fedt, at øh, oh, vi skal da også kæmpe for, at der er flere kvinder, og det bliver mere normalt, at vi ser kvinden cykle, og vi ser det i tv og sådan noget. Mm. Det synes jeg, og vi håber også på, at det kan ligesom være med til at hjælpe og opnåmse kvindesykling herhjemme i Danmark. Det er en god kamp, du tager. Søren, nu har vi hørt, hvad du har gjort af indtryk i strib. Nu kan jeg så sige, Emily, Cecilia og Pernille, vi har faktisk fundet nogen, som I har gjort et stort indtryk på. Det er nemlig jeres første træner. Kære Pernille, du skal vide, det er en stor ære for mig i dag og få lov til at sende en hilsen til dig. Hej, Sil. En lille hilsen fra din ungdomstræner. Kære Emily, kæmpe stort tillykke med din fantastiske sæson. Det var faktisk din mor. Så jeg kontaktede mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at hjælpe med at træne dig, fordi at, øh, hun synes, du var ved at være lidt hissig indimellem. Det er jo en utrolig udvikling, du har været igennem. Lige fra barn ben og så op til nu, hvor du er kommet helt op i verdenslisen. Der er sket meget i din golfkarriere, siden jeg så dig slå de første golfslag i sæsonen 2006. Øh, jeg synes faktisk ikke, vi havde de helt store problemer med det med dit temperament. Men en gang imellem, når du skulle skiftes ud, så det var du ikke helt glad ved. Kan du huske? Den første cykeltur, du havde sammen med cykelklubben, det kan jeg meget, meget tydeligt. Jeg var så heldig at være en af de første golftrænere, der så dig. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at der var et kæmpe stort talent, men der var altid et kæmpe stort smil at gå på mod. Du spurgte mig af efter nogle få kilometer, hvornår du egentlig var en rigtig cykelrytter. Og så fortalte jeg dig også selvfølgelig, at det er der, når du har styrt en eller to gange, så tror jeg faktisk, du bliver en rigtig cykelrytter. Så ved en lille vending, så lå du nede på jordstanden. Og så kom du jo hen til mig med det samme og spurgte, er jeg nu en rigtig cykelrutter? Så du er ikke kommet sovende til det, du er kommet frem til i dag. Du har haft talentet hele vejen igen, det er der ingen tvivl om. Men viljen har du også haft. Ha' en god aften, Cecilia. Hej hej. Jeg ønsker dig det bedste. Meget, meget fine hilsner, Emily. Hvordan var det at høre Bu sætte nogle ord på det? Det var super fedt. Bu har været, været der hele tiden og, og følger mig stadig og støtter mig. Og første gang, jeg skulle spille en major, så var han faktisk med at gå kaldt for mig. Det er mega fedt. Og Cecilie, er du blevet en rigtig cykelrytter nu? Ja, det er jeg blevet en rigtig cykelrytter. Ej, jeg kan godt huske det, og det var, der var noget grus, og så skulle jeg styre det. Så jeg var så glad for, at jeg styrte det, fordi jeg tror, jeg er blevet en rigtig cykelrytter. Ej, men han har betydet så meget for mig. Han har været der også altid. Og vi har, altså, jeg kaldte ham jo min bonusfar, fordi han, han betød så meget for mig, og vi, jeg kunne snakke med ham om alt. Så. Og det er rørende. No, det kan jeg virkelig godt forstå. Vi I, I skal alle fire have en kæmpe tak for at komme her, og ikke mindst for at inspirere os alle sammen. Også tak til dig, Pernille Harder i London.